Hi, dear students, welcome back. Well, today we're going to talk about uh, the verb to be. So let me share with you uh, some information. Some information here, okay. So remember that last class we were talking about this list, this irregular uh, list of verbs. Uh, today, I want to mention how to make questions, how to do negative and affirmative sentences using the verb to be. It's very simple. Just you need to pay attention a little bit uh, about this explanation and you can be an expert doing or using the verb to be, okay? So remember that verb to be, we call last week that it was V, remember? Entonces, ¿se acuerdan que decíamos que el super hero verb was verb to be? Acá lo tenemos, ¿sí? Um, it appears in some lists, in others uh, not at the same time, but the most important is that you know that that verb exists, okay? So, uh, the verb to be in Spanish means zero start. And remember that verb to be here has superpowers because he doesn't need auxiliars, okay? That's why he is a superhero verb. So he doesn't need any help about any auxiliar or another word to help him how to make a question or how to make a negative structure. So he doesn't need anything of that, okay? So that's why uh, the verb to be, is our okay sorry our verb to be is to be remember uh the verb to be is the one that we are going to talk about today okay so let's move on to the next slide so the verb to be can appear or you can see you can recognize verb to be uh, using um or are or is Okay, and as I said before, verb to be means ser o estar. So it has like two meanings, two definitions. Tiene como dos significados, okay? So remember that we are uh, talking about the present simple tense. And just an example, in Spanish, verb to be sounds like uh, yo soy, ser, utilizándolo como ser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, or using the second definition, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, and remember the complement, because we just have subjects and verb, the verb to be in this case, verb to be, but is missing the complement. Entonces acá solamente tenemos el inicio de una sentence, pero no nos hace falta el complement. Okay, so um, let's keep an eye on this. So, verb to be, remember that a uh, verb to be means ser o estar. And remember, remember that we um, talked about that the order of a sentence was subject, then the verb in this case, in this case, sorry, verb to be, because today we are talking about just verb to be, plus complement, okay? Those are examples. I I'm um, a student means yo soy un estudiante. He is a nurse. Él es un enfermero. She is a nurse. Ella es una enfermera. It is a nurse. Eso es un enfermero o enfermera. Hmm? You are good friends. Ustedes son buenos amigos. We are good friends or they are good friends. Ellos o ellas son buenos amigos. So how can we use the verb to be according to the personal pronouns? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a utilizar el, el is y el are? De acuerdo to the personal pronouns. Entonces, hay siempre cuando utilizamos el verbo to be, recuerden que este es solo uno de los tantos verbos que existen. Entonces, cuando vamos a utilizar el verbo to be, Para el sujeto I, para el personal pronoun, always you must use am. Entonces siempre vamos a utilizar am, que quiere decir soy o estoy. ¿Mm? 
para las terceras personas del singular, recuerdan, remember that, eh, we always are going to use is, entonces vamos a utilizar el is como verbo to be de las terceras personas del singular. Y para el resto de las personas ya puede ser el you in a singular form or in a, in a plural one, we are going to use are. We are, they are, you are, ¿ok? Entonces, este es el orden. Siempre vamos a utilizar esta forma del verbo to be con estos sujetos en particular. Ay, teacher, pero ¿qué pasa si yo en lugar de los personal pronouns estoy utilizando un proper noun? Entonces, yo digo Camila es una enfermera. Igual, Camila, Camila is a nurse. ¿sí? Entonces, no importa... No matter the kind of subject we are using, the most important is that you have this clear in your mind. ¿sí? Entonces, lo más importante es que tengan eh, esto bien claro. Ok. Um, some examples comes to, come to my mind. For example, I am Jenny Rojas. I am at home. Estoy en casa. Uh, I am in Colombia. Estoy en Colombia. Eh, I am Colombian, soy una colombiana, ¿no? soy colombiana, um, I am with my family, entonces estoy con mi familia, entonces fíjense cómo el verbo to be va cambiando de significado ser o estar dependiendo de lo que yo necesite usar, ok, so let's see the next part, negative structure, So remember that we are talking about the verb to be, which is a superhero verb. So I, I mentioned, I remember I mentioned that the verb to be doesn't need auxiliars. Como él no necesita ningún auxiliar y él tiene superpoderes, entonces él puede hacer todo por sí mismo. Si ¿sí? él no necesita que venga alguien a que le ayude. Entonces, recuerdan que hablábamos que en la forma negativa y en la pregunta aparecía para el resto de verbos, aparecía un auxiliar y hablamos de do o does para terceras personas. Pues para el verbo to be, él no necesita eso. Entonces, él va a aparecer allí y él va a solicitar la ayuda del not. ¿sí? He, he comes after verb to be, not after verb to be. And this is the order. The subject, no matter if it's a proper noun, a common noun, or a personal pronoun. Then the verb to be, remember that verb to be can be am, um, is, or are according to the kind of subject we are using in the sentence. Then after that comes not. Después viene el not. Ya no después de un auxiliar, sino después del verbo to be plus the complement you have in the sentence. Okay, so let's see some examples. Uh, here we have some personal pronouns. I am, yo soy, yo, yo estoy. Y el resto de la oración me dice, ¿cuál de los dos significados estoy utilizando? I am not happy. Entonces, la traducción literal sería, yo estoy no feliz. Pero por supuesto es, yo no estoy feliz. You are not sad. No estás triste. He is not angry. She is not seven years old. Ella no es de siete años de edad. It is not yellow. No es de ese color. We are not rich. No somos ricos. You are not poor. No somos pobres. They are not cold. Entonces ellos no eh, tienen frío. Sería como la traducción a nuestro idioma. So you see. Not comes after verb to be, okay? Keep that in mind. It's very important to, to notice that. So let's move on to the next stage. And here we have some contractions that we can use using the verb to be. So the personal pronouns, I am, you know that am goes with am. It always goes with am, with I, sorry. But the contraction, you can use contractions, I'm, okay, the pronunciation, I am, I'm. Eh, recuerdan que yo les había hablado que las contracciones, in this case, the apostrophe contraction means a shorter form of uh, to, 
two words in this case. Entonces es una forma contraída más corta de dos palabras en este caso. Si sí, I am, I'm. Y siempre vamos a utilizar un apostrophe para hacer la contracción. Entonces I am, I'm. You are, you're. He is, he is. She is, she is. It is, it's. We are, we're. They are there, you are plural, you're. Entonces, eh, nosotros utilizamos esta forma contraída cuando entonces tenemos una conversación fresca, relajada, con un amigo. Sí, es una manera informal de utilizar this language, este idioma, ¿ok? It's the same in the negative form. I am not the contraction you can use. Acuérdense que esto es una opción, no es necesario utilizarlo. Si se sienten cómodos utilizando la contraction, úsenla. Si no, la pueden utilizar así. I am not, I'm not. Esta contraemos igual, como lo colocamos en la afirmación y colocamos el not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. You are not, you aren't, okay? There are two options, but if you are using the language in a real context, it's much important that you use the contraction. Si ustedes se encuentran en un ambiente bilingüe, en un país donde utilizan este idioma, eh, van a escuchar, es más natural utilizar las contracciones que esta forma, pues, como más elegante, okay? Well, finally, we are going to discuss a little bit about the interrogative form using just verb to be. Remember this upper here verb. And we can use using WH question or no using them. When we don't use WH questions, cuando no utilizamos alguna de estas WH questions, we call them yes, no questions. Entonces, las llamamos eh, como preguntas de sí o no. Porque la respuesta siempre va a ser yes or not. That's it. Hmm? Simple, no? And the second one, WH questions, we call them also information questions because they require or they are asking for an specific information. ¿sí? Entonces, ellos ya nos van a pedir por una información en particular o más específica. For example, the first WH question, what means que. When means cuando, where means donde, why means por qué, who, quién, which can be singular or plural, cual o cuáles, and how, finally how, cómo. Entonces cualquiera de esas la podemos utilizar cuando tenemos una pregunta. ¿Mm? ¿Cómo distribuir esta pregunta? Remember that the verb to be is the superhero verb. Entonces, ¿se acuerdan que este es el super verbo, el héroe, el que no necesita acompañantes? Pues bien, como no lo necesita, entonces el verbo to be va a iniciar nuestra pregunta y siempre la vamos a cerrar con un question mark. Why, teacher, we didn't open a, a question? Porque nosotros no abrimos una pregunta con un signo de interrogación like in Spanish. Porque in English it doesn't exist. In English no existe el signo de interrogación que abre. No existen las tildes, ¿sí? Entonces por esa razón no lo usamos, pero siempre vamos a utilizarlo cuando cerramos cualquier tipo de pregunta. ¿Listo? So, verb to be first, then the subject, and then the complement. So let's see an example. Uh, previously we had, for example, you are... Good friends. Sí, entonces teníamos esta, este ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo convertimos este ejemplo en una pregunta? Ah, entonces me dice que primero va el verbo to be. So, are, tenemos el verbo to be, entonces it got first. You, then the subject, you see, and then the complement good friends, and of course, the question mark. So we have here the example in affirmative way and in negative form, okay? Remember that R is the, in this case, of course, the verb to be, but it's the one that goes at the beginning of a sentence. Entonces, es el mismo que va a ir al comienzo de una oración cuando vamos a construir una pregunta. ¿Listo? 
Lo mismo con cualquier sujeto. Por ejemplo, she is my mom. Ella es mi mamá. Is she my mom? And the question mark. That's all. Very simple, no? Okay. If I want to uh, become this question, for example, in an information question, si yo quiero convertir esta oración en una information question, very simple. For example, why are you good friends? You see? So we have here. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos... ¿Por qué? Why, en primer lugar, antes que la auxiliar, en este caso con verbo to be, eh, la WH question, why are you, sorry, why are you good friends? ¿Por qué ustedes son buenos amigos? I'm expecting for a reason. Sí, entonces yo estoy esperando una razón para esto. Entonces, eh, lo más importante acá es que puedan practicar You already know that you can take uh, some screenshots or some pictures to the presentation in order to clarify your ideas. Okay, let's come back to the class. And if you have questions, uh, le let them, uh, let me know that you have any doubt, okay? Bye-bye.